Yani kwa hii kilicho kiongea ndugu yangu. <laughs> Hata mimi sikungi mkono. Kwa sababu gani? Yaani wewe ushaona wapi mwanaume eh? Mwanaume anakuna nazi eh? Kabisa wewe yaani unapinda mgongo pale kuna nazi kunu 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 eh? Ha, kudeki nako eh? Yeti unamsaidia mkeo. Kumsaidia kweli kazi zote unazifanya wewe kumsaidia huko. Au ubwege huo. <laughs> Sasa hapo ubwege uko wapi hapo? Eh? Mimi kumsaidia mke wangu kazi. Eh? Kufua na kupika. Hayo ni majukumu yangu. Hapo misoni kama kuna tatizo. Eh? Afu nyi jamani kitu ambacho nyi mkijui. Hawa wanawake tunavuawa sisi. Atuja kuja kwa tumikisha katika majumba yetu jamani. Huo ni kwamba unajizalilisha we. Eh? Yani mwanaume kabisa ya unasema kwamba. Eh? Eh? Suji na msaidia mke wangu. Una msaidia uwe una kazi za kufanya. Eh? Ile kazi ya mwanamke. Sasa kwa tarifa yako. Kama vilo na msaidia uwe mwanamke. Mina kwambia hawezi kukwe shim, never. Kwa hiyo kumbe umekaa siku zote hizo unachunguza tu mimi naishi vipi si ndio? Sasa kaka nikwambia tu kitu kimoja. Sawa eh? Dini zenyewe na maandiko ya Mungu yanasema wanawake kazi yao ni moja tunadhani wao unaijua. Haya masuala mengine haya wanatusaidia. Hasa mimi saki yafike huko. Eh? Mimi hizi kazi kuzifanya na msaidia mke wangu ni mapenzi ya tumekubaliana wenyewe. Na mimi sio ni kama kuna tatizo hapo. Ese Yani mimi niko na kuheshimu sana ndugu yangu. Yaani nikuona kabisa wewe ni rafiki ambaye uko good yani mwanaume ngangari kumbe mwanaume mwenye ah isi da kazi ya mwanamke unaingilia wewe majukumu ya mwanamke unaingilia wewe. Ha na mwanamke kazi yake ni nini? Kwako wewe. Kama ungekuwa una uwezo wa kufanya vyote hivyo, kwa nini sasa umeoa? Eh? Kwa nini umeoa? Yaani mimi siku zote nilikuwa na kuona kaka yangu ni wewe msomi mwenye akili zako, eh? unafanya kazi serikalini mpaka tumekupa cheo cha uafisa mtendaji hapa mtaani lakini kumbe wewe ndo boga hasi boga hasi kabisa yani hadi wewe pia unanishtumu mimi kumsaidia mke wangu kazi eh hivi kuna kabuli la mtu ambaye anaonekana huyu hapa aloziko hapa mtu ambaye alikuwa anamsaidia kazi mke wake kabuli hilo lipo mwanaume yote lijali mwanamke kwake ni kama yani kiburudisho tu yani kazi zote za mwanamke anazifanya mwanamke eh uwezi ukaingilia majukumu ya mwanamke baba wewe Huo ni ubwege. Mimi nakwambia yule kama haja kuendea Tanga yule, akakuendea kusini. Hautoki wewe ndugu yangu. Mkimwona mtu anaishi vizuri kwenye ndoa yake, wanasaidiana, wanaelewana mtu na mke wake, eh? Wanasaidiana kazi kwa pamoja ndio mnachokimbilia kalogwa. Eh? Kweli mtu alologwa anakuwa kama mimi. Kwa sababu mimi mtu akurudi nyumbani anajamulia mwenyewe. Eh? Lakini mtu akiwa amelogwa, anarudi nyumbani kwa wakati mda ule ule ambaye mkewe anamwambia urudi nyumbani ndio mda anarudi. Asa mimi kinachonifanya mimi nimeonekana imelogwa hapa. Wapi? kufua nguo kupiga deki eh kukuna nazi ndio mimi nimelogwa wapi wewe kaka jamani badilikeni wanaume sawa tutaongea sana eh, lakini ni lakini... swala la kuacha kumsaidia kazi mke wangu hilo litotokea ng'o na eh. mnione tu mi bwege nafu mi so bwege mbona mimi bado na kaza tu mna kaza eh? wapi baba mbona mwanaume tu lijali na fresh tu mimi yule na mke wangu namsaidia kazi haiwezekani kila kitu anafanya yeye kwa ni vipi kwa nini mimi napenda kufuatilia maisha ya watu bwana kwa nini kuna tabu gani mimi au mimi nimeota maziwa na kufanya zile kazi za kike nimeota maziwa unapoelekea utaota ah okay. <laughs> sasa kweli ndoma kwa hiyo ndugu yangu wewe Leo jenda kazini eh? Leo ikiendi. Nimeona tu nimekaa bure hasa kuna haja tena ukaa bure katika kazi za kufanya zipo. Mimi nimeona ina sababu nikae nyumbani. Bora niende sokoni nikachukue mazaga tuje kupika na mke wangu. Ha. Kuna tatizo hapa? Wewe sio bure. Mimi nakwambia wewe yule mwanamke kakuroga. Haiwezekani wewe eh we, uende sokoni wewe mwanaume. Alafu nakupika. Inawezekana hata kupiga deki unapika wewe ndugu yangu eh? Hizi ni moja kati ya majukumu yangu kumsaidia mke wangu. Eh? Sasa kama asipomsaidia mimi mkongo atamsaidia na Eh? Mke wangu amechoka. Eh? Ni mfosi tena aende sokoni. Haina haja. Mwache apumzike niende mimi sokoni. Shida hakuna hapo. Kwa ni kaka yangu, wewe mambo kama hayo uyafanyi? Wewe? Anaanzia wapi kuniambia hivyo? Mimi kwa mwanamke lazima nieheshimu na nitii. Siwezi kumsaidia kazi ikiwa ni Amechoka. Amechoka amefanya kazi gani? Mimi nimtafutie. Eh? Ni 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 Nimekuwa mimi labda wewe kwa wewe sawa kwa sababu unaonekana wewe ni nari nari sana wewe kama 
mwarabu pemba fulani hivi eh huyu ni mpendwa ambao umejiza atiti kabisa kwa mke wangu mimi nampenda mke wangu kwa hiyo akiniambia amechoka mimi siwezi kumfosa endea sokoni ah mimi nimeshaenda sokoni ndo kama hivi ndo naudi enda nyumbani kuna kitu kilicharibika hapo au kuna kiungo ambacho nimepungukiwa hakuna <laughs> Yaani una unadiliki kuongea na mwanamume mwenzio kwamba eh mke wangu nikimkuta kachoka naingia mimi kupika eh, wewe wewe ndugu yangu wewe mbona unapotea wewe eh mbona kwa sio makazaji eh wewe mwanamume kweli wewe ndugu yangu kweli kazi za wanamke unaingilia wewe eh ah, wewe wewe ndugu yangu unapolekea huko eh hey, unapoelekea mimi sijui huyu ni mpendwa ambao umejiza atiti kabisa kwa mke wangu mimi nampenda mke wangu kwa hiyo akiniambia amechoka mimi siwezi kumfosa endea sokoni Ah, mimi nimeshaenda sokoni ndo kama hivi ndo naudi enda nyumbani. Kuna kitu kilicharibika hapo. Au kuna kiungo ambacho nimepungukiwa? Hakuna. So, mm. lakini ndugu yangu angalia. Hey. Kama huko unapoenda sokoni huko, ipo siku atakuongeza huko sokoni kama mwanamke. Hey. No, niongeze nyanya mbili. Ndugu yangu, yatakukuta majako yako. Tena story kama. Mimi nakwambia sijui unapoelekea wewe. Mwanaume unaenda sokoni kabisa. Tena tena kuona unatembea hivi. Kama bibi bi, nani? Bibi Aisha hivi. Una story kaka. Wewe ni angalia wewe mwanaume aendagi hivyo. Kaza. Shauri yako. Wewe kwenda huko. Utakuja kuliwa siku sio zako. Hey, Wewe ni mume wangu pole. Karibu pole lakini mume wangu kochoka. Maana nimekusumbua. Ah, ni mke wangu. Mimi nashindwa kuelewa. Yaani watu wanazidi kuniandama mke wangu. Yaani mimi kubeba kikapu kwenda sokoni eh imekuwa tatizo mke wangu. Yaani watu wanaanza kuniimba na nioshea vidole, wananisema vibaya. Kisa mimi kwenda sokoni kukusaidia mke wangu kununua vitu, eh? Kwani hapo kuna tatizo gani? Eh? Kuchukua kikapu kwenda mimi sokoni kukuletea vitu mke wangu upike. Kumekuwa kuna tatizo hapo mke wangu, kuna tatizo kweli hapo? Mke wangu. Hapo kuna tatizo. Tatizo lipo. Hii kazi ya kwenda gengeni ni kazi ya kwangu mimi, lakini wewe unataki kunielewa mimi hata kama nimechoka mume wangu hata wewe mwenyewe unachoka ndoka kazini saa nyingine umechoka lakini kazi unanisaidia mimi ni mke wako na kazi za kwenda sokoni ni kazi za kwangu mimi kama hivi ndio kuchukua mbonga ningetakiwa niende mimi kuchukua mbonga lakini umeangania umeenda wewe mume wangu angalia sasa alipokuwa uta huko hebu mume wangu nisikilize unajua nini mume wangu hizi kazi nyingine ndio kiniachie mimi nifanye kama mke wako hizi kazi ndio ndio kama hizi ni za kwangu mimi sio za kwako mume wangu hata kama unanisaidia lakini sio kivu wewe umezini angalia leo hiyo tunaweza kuishi vibaya mabu eti na sivi unaojua gumzo mtaani sivi mbado nyingine sifa mbaya mtaani usikubali ile jambo litokee mume wangu please nakuomba lakini mke wangu eh hizi kazi azijaandikwa majina kwa maana kazi hizi atafanya wanawake kazi hizi atafanya wanaume eh hizi kazi zote kusaidiana ni wajibu alafu hili ni jukumu langu mimi mke wangu muda mwingine wewe unachoka eh kwa hiyo inanipaswa kabisa mimi nibebe kikapu niende sokoni hasa hapo kimeharibika kitu gani mimi kubeba kikapu au mimi kwenda sokoni ndio tatizo mimi mume wangu acha ubishi naomba umielewe mimi mimi naongeza kwa mke wako kitu sisi ni sahihi ila kwa watu watu wanachukua tofauti na ndio maana wanazungumza kila mtu anajua kukubwa yake yani kwa utofauti wake kila mtu anaelewa sisi yake Leo hii naambia mimi nimekufanya vizeta wewe. Nimekufanya mjinga. Nimekufanya mtu wako nimekuoga sijui. Ndio maana nafanya kazi za ndani. Unanisaidia nina kazi yangu utafuta hela. Unaweza nikuje nafanya kazi. Huyu ni kama mimi mjinga sio mbaya mtani mimi. Kila ninapopita naonekana mimi mchoni nimekuoga wewe. Kumbe ni mapenzi yako maskini nimempenda tu mwenyewe. Lakini lama zote nimekuja kwa wewe mimi. Mimi sipendi zikauli za wewe mimi mjinga mtani. Mimi mwanzo kuna fanya vitu siwaangalii watu. Eh, mimi naangalia upendo wangu kwako. Kwa kama umechoka niambie. Niambie kabisa. Yaani hata hapa angalia vizuri. Kama kuna kitu nimesahau nirudi tena sokoni nikanunue. Mhm. Haujasahau chochote kwa sababu umenyua nyanya, umenyua fungu. Yaani kila kitu sababu wewe mna mwingine unapenda kufika nikichoka. Kwa na, na imani kwamba viungo unavijua na kufikia mchicha. Kwa hiyo mimi shida mimi. Mimi na kwa mtu mwingine mtukanda Usika ah. sike tena mmeukua na furaha. Au ah, nikafike mimi. Mm, sitaki. Tu ngafike mimi mwenyewe. Kwa hivyo, mwepi wefe. Safe. Mkopoa. Nikopoa, jama nisuwa jini. 
Si wazima kama unavyotuona. Naona na maji kakaangu. Eh. Usiku. Eh. Ah, niache hayo. Eh. Maana imekuwa swala la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Maana nimetokea kule kwako. Nimeona mlango umefungwa. Najiuliza hawa watu wameenda wapi usiku huu? Sasa najiandaa kuondoka ndio nawakuta njiani. Ah, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa nini. Kukukuta ah. namshukuru. Oh yeah, acha tu dada. Mm. Nimeudi nyumbani hapa nakuta maji. Hamna huyu naye amechoka nikaona ah mm. haina haja bora tu. Twende bombani tukachote. Oh, vizuri lakini msaidia wewe siku moja moja sio mbaya. Mm. Nimependa pia uh, ana kutoa kiangu na umu. Eh kweli. Tu sijali. Ah samani kaka mbia kwa sababu sijio kashaka sana kwa nini nikuja usiku. Nikwambia ambacho nilichojia. Mm. Mimi nilikuwa naomba kitu kimoja kutoka kwako nahitaji kuongea na wewe. Kwa dakika zilo tu. Mazungumzo ya muda mfupi. Eh, jamani wifi. Tuli mkazungumze nyumbani jamani mume wangu. Mimi nitaingia ndani mtakata pale nje mzungumze. Kulikuwa ni kukaa barabarani kama hivi sio vizuri. Ijingi picha nzuri. Nikwambia kitu hivi. Mm. Iko nachokiongea ni kweli na ni sahihi. Ila mimi ni mvivu sana. Kwenye uvivu? Aha, mimi napata maksimia. Huko nilipotoka. Naona tabu tena kurudi nyuma. Kwa ndo mana nika kuomba wifi yao. Niongena kaka angu. Naikika sifuri tu wanakuja. Sawa? Jema ni wifi. Asivi ni usiku. So vizuri unyo misi jarizia kabisa. Moyo angu haujarizia we kukapa na kakaku. Tena mtu na mdogo kimsima mekuli usiku mzungu mze kwe. Jema ni ando mana nika wambeni ni mniwe razi. Kwa sabu naona ni mwetukiza ni safari ya gafla ni lakuja uko. Lakini naomba pia msama kwenye hili. Kwa sabu naona ni mwetukiza. Hila ni ngilikuwa na mazungu mzo kidogo na we. Kwa hiyo kaka naomba? chakula basi dada kidogo. Ah. Mimi huko nyuma sirudi. Tani samee bure. Mimi nakusubiri hapa basi. Ah basi haina shida. Ah poa nakusubiri hapo. Ah huko eh. Eh. Ah poa. Tikao kani leo usiku usiku jamani sasa hivi. Ah. Ndo ndugu wa mke wangu ndugu la wama. Sasa usiku ona shinda kwenda nyumbani rafiki yao. Ila ndio dada yako usiku na huko sasa hawezi ukajiwezekana jambo kubwa sana la muhimu la kuzungumza na yeye. Ah tumwai. Ah. Eh? Oh, kaka. Eh, niambie dada yangu nimeitikia wito. Ah, nashukuru kwa kuitikia wito wangu. Nashukuru sana kwa sababu naelewa huu usiku. Alafu naona kama nimekufanyia ghafla kwa sababu sikukwambia wala sikupigia simu. Mm. Na inakuwa so vizuri. Naomba unisamee pia kwenye hili. Ah, haina shida dada yangu, haina shida kabisa. Mm. Yule ni mke wangu ana nafasi yake na yeye ni dada yangu. Mm. Kwa hiyo haina shida yani. Ah, asante kwenye hilo. Sawa, maana naona wifi pia na wivu, maana alikuwa anakunganisa pale. Mm. <laughs> Sawa, lakini hilo sorry na lolijia kuwa ni hivi Unajua wewe ni kaka yangu eh? na amekwambia uko shughuli zote anakupenda Mimi nakupenda Kikweli kaka yangu kwa jinsi nilivyokuwa ulivyokuwa mwanzo na sasa hivi tofauti Kaka yangu wewe umeisha Umekongoloka kifupi Yaani kaka yangu yaani ani hata kukuangalia mara mbili mbili na una jambo Yule mwanamke anapokufanyisha mimi hivi sasa sasa dada yangu mbona hapo mimi sijakuelewa? Eh? Hmm? Maana naona sasa unapoendea huko mimi hata sikuelewa. Hebu niambie ulichoniitia hapa. Ni nini dada yangu ni kuelewe? Masuala ya kukongoloka haya, kukonda haya, hii ni hali ya kawaida tu. Eh? Hakuna mtu mwembamba wala mnene duniani. Mimi mwenyewe hapa nikiamua kurudi kama mwanzo, narudi mimi. Ee kaka yangu kwa hali uliokuwa nayo sasa hivi si fresh nayo. Si fresh nayo kabisa. Kaka au mikongoloka umeisha umefuba umekuwa kama mzee una mvi unazeshwa unazeshwa na mwanamke eh hmm? labda nikwambie tu kitu asijua maana siku zote tuspenda kumwambia mama maana kishajua atakuja kwa kutokana kiufupi kaka yangu mimi sifurahishi nayo mambo yanakotokea wewe sasa hivi Haiwezekani yule mwanamke akufanye wewe house boy. Haiwezekani. Wewe ni mwanaume na sio mwanamke. 
Sio unanielewa vizuri? Wewe ni kaka yangu. Kinapotokea kitu chochote kile kinachokuhusu wewe, mimi lazima niwe mstari wa mbele kama ndugu yako. Sio unanielewa vizuri? Nakuelewa. Kwa hiyo mimi yule mwanamke anavufanisha fanyisha hiyo mikazi. Sipendi. Sihitaji kabisa. Unafua kila nikija kwako. Unaosha mjombo. Wewe kila kitu una deki. Siju vitu kipa unafanya wewe. Kwa nini iwe wewe? Sasa dada, hasa hapo hapo shida iko wapi? Eh? Mimi kuosha vyombo, kufua, kupiga deki, tatizo liko wapi? Eh? Hayo pia ni majukumu yangu mimi. Yule ni mwanamke mtoto wao mda mwingine anachoka. Kwa misioni kama kuna tatizo hapo mimi kumsaidia kufanya hizo kazi dada yangu. Hakuna kitu kama hiko kaka. Kama mimi nimetumia gharama zangu nyingi sana kwenye shughuli yako. Ina maana sikuangalia hilo kwa sababu ni kaka yangu, tena wadamu kabisa. Lakini mwanamke ule muhoa simpendi. Simhitaji. Kwa nini anafikia hatua hii ya kukufanya wewe hivi? Ina maana huyu akupendi wewe. Yupo tu kwa ajili ya maslahi yake binafsi. Kila nikija kwako, unaosha vyombo, unapiga deki chooni hadi ndani. Una maofu asiyo manguo. Yaani dada, eh? Hapo mimi sioni kama kuna tatizo. Eh? Kwa sababu mimi nimemuoa yule sio kwa ajili ya kuja kumweka usigelo pale nyumbani. Eh? Inafika kipindi basi na sisi tu tunaonekana nataka za ndogo ndogo zetu tunawasaidia wake zetu dada yangu. Eh? Kwa sababu mimi sijakiona hapo cha kushangaza. Na kingine dada yangu mimi taingia naweza kumsaidia mke wangu. Eh hakuna kiungo ambacho kimepungua na hakuna kaburi ambalo ukienda makaburini unaona kabisa kaburi lile la mtu ambaye alikuwa anamsaidia mke wake kazi. Hakuna. Hakuna kaburi la mjinga dada yangu. Kwa hiyo wewe unaona hamna shida? Mhm. Wewe unavoona hamna shida? Shida ipo tena kwa kiasi kikubwa. Sitaki nikukwaza. Si unanielewa vizuri? Nilishakwambia kaka yule mwanamke atafai kama ndio hivyo tafuta mwanamke mwingine zena yuko yule pale ana miaka mingapi anakudilia zena anakudilia miaka mingapi mmemwacha mwanamke ambaye anajua nini maana mwanamke anajua nini maana mwanaume eh umekuja kuoa watu waele wiki watu wajui chochote hivi mtu anajua wenye kitu kweli maana mwanaume anajua ndoa anafanya mambo kama haya anayofanya ni tabia gani hii anayofanya mimi sipendi na yule mwanamke mmwache maswala ya kupika sijui maswala ya kosha vyombo wewe hayakuhusu. Unachojua wewe ni kuleta hela pale mezani, watu wakapika wakakula na hivyo yani. Lakini wewe vitu vyote unafanya, uende kazini, urudi, upike, siju ufanye nini, ufanye nini? Ya yeah, nakana ka kusaidia na kupo sawa sikatai lakini kila nikija kwako kwa nini nakuona wewe ndo unapika? Kwa nini nakuona wewe ndo unaosha vyombo? Sasa eh? dada yangu, mimi hapo kinachokushangaza wewe mimi hata sikioni unachokila umoyo. Kwa sababu ni kama kuosha vyombo nimeanza muda mrefu huku deki nimeanza muda mrefu huku kuna nazi na kupika nimeanza muda hakuna hata kiungo ambacho kimepungua hapa mimi sana sana ndo kwanza nadumisha ndoa yangu na upendo juu naongezeka kosa liko wapi dada yangu bwana mimi ninachokiona hapa tuje tukagumbana dada yangu tuje tukagumbana kabisa kama una mazungumzo mengine zaidi haya naomba niondoke nikalale maana na hisa hata hivi nimechelewa sana huko mke wangu ananungunika Japo nimekuja kuongea naye dada yangu. Kwa hiyo unanidhalau mimi ndugu yako kwa sababu yule mwanamke mimi si kwa na umuhimu. Sijasema na kuzalau. Kwa nini nimekuzalau? Kwa nini unataka kuondoka aliyekuwa mada hatujaimaliza? Mimi na wewe tujafikia mwafaka utaondoka vipi hapa? Unanidhalau? Ayubu, usinunue na mimi sina akili nimetumia gharama zangu kuja huku. Tena usiku. Alafu unakuja unanijibu shortcut, unanijibu madhalao. Mimi sipendi. Tusikwazane kwenye hili. Wewe kama ndugu yangu mimi sitaki nikuone hivyo. Hebu angalia yubu ya kuwa hivi jamani. Kaka angu meisho, umekungoloka. Umekua. <sighs> Nisikilize. Uku tunapuelekea uku. Uku tunapuelekea. Yulu mwanamke na kuja kunyona mimi mbae. Mitaka chumpanyia. Ah, we nenda buwana. Kutaku nigumbanisha mina mke wangu buwana. Ah. Kwa ni kuna ubaya gani mimi nikiosha vyombo, nikifuwa nguwa mimi kuna ubaya gani mimi jamani. He? Eh? Na abado. Yaani hapa na bado mimi ndo nampenda mke wangu na tunajua mimi na yeye tunaishi vipi. Unjue kitu gani ambacho wanamaanisha mimi? Kikubwa ambacho wewe hujanielewa na una haki ya kutukunielewa kwa sababu bado hujafahamu na chakuzungumza. Yaani inamaanisha hivi. Kiufupi sipendi kakaangu jinsi unavyomfanya. Yuna nielewa vizuri. 
Unajua nini wewe? Wewe unachokimaanisha mimi nimekielewa sawa. Lakini sielewi kwa sababu wewe unanilaumu. Mimi sina kosa hapo. Na kitu ambacho fahamu, mimi mkakaa kusimfanyi chochote kile kibaya. <laughs> Ubaya upo. Tena upo kwa kiasi kikubwa sana. Kama mimi dada mtu, kwa hali ambayo alikuwa nayo sasa hivi kakaangu, jinsi ninavyomuona, ni dhahiri sasa hivi atakuja kupata ugonjwa. Huo ugonjwa utamfanya yeye asiende kazini. Kwa kumbebesha tu hiyo mindo yako ya maji, kwa kumfanyisha mikazi ambayo ahistahiki yeye kufanya. Kazi za kike anafanya wanaume, wao wana wapi? Kama anatoka kwake, anaenda kazini kukutafutia wewe. Iweje anatotoka kazini, anakuja kwake, bado unaendelea kumfanyisha hiyo mikazi. Hmm? Hivi unavyoona wewe ni yake? Na ni sawa kwa wanaume kumfanyisha hivyo. Yaani afanye kazi ambazo hazistahili yeye kufanya. Ina maana kwamba wewe umemloga. Sasa kama umemloga naomba umuone. <laughs> Ili tuelewane mimi na wewe. Si nimemloga kaka yako. Sasa nisikize nikwambie. Mimi siwezi kumloga kaka yako. Kwanza ni mume wangu, alafu nampenda. Labda nikwambie tu kweli. Mimi kaka yako sijamfanya chochote. Na hala sio mimi namlazimisha kufanya kazi. Ila yeye mwenyewe. Bana ndio afanye vile. Kila siku namwimbia aache kufanya anachofanya, lakini hataki kunielewa. Hivi ingekuwa wewe ungesimani au ungemfanya nini mtu kama huyo? Anafanya kwa mapenzi yake sio kama mimi namfosi. Sio kweli. Sio kweli. Labda niko mbele kitu moja. Kwa hiyo ulipotoka huko kwenu, ulipokuja huko kwa mkakaangu mimi kutaka kuolewa, ulitaka kumfanya house boy. Mbona kauli zako unazoongea hapa hazipo kabisa? Mimi najua dhahiri wewe unaniongopea. Na unapoongopa, jitahidi sana kumsoma mtu unayemongopea. Kwamba ni mtu ukoje ni waina gani? Mimi najua vizuri kinyongopea. Sasa labda ni kwambie tu kitu kimoja. Usilete utaila mbele ya chizi. Yaani mimi chizi nisielewi. Yaani nimevurugwa nimevurugwa tena. Sio unanielewa vizuri? Hizo tabia zako ambazo unazozifanya kwa kaka yangu, silizishi nazo. Naomba uache. Mimi najua ni ngumu sana kuniamini. Ila anajua ni Mungu na mimi na yeye mwenyewe mume wangu. Siwezi kukufasi uniamini sana. Ila naamini ipo siku utanielewa kitu nachokimaanisha. Nachokimaanisha mimi wifi. Mimi si mfanyi chochote kaka yako na wala si mfosi kufanya kazi ila anafanya kwa mapenzi yake. Sasa nashangaa unanilaumu. Yaani wewe bwana unanichekesha na unanifurahisha sana. Hivi kama kakaangu ungekuwa unamfanyisha kazi hatilisi na ungekuwa na tematema mate pembeni kwamba ni mjamzito lakini hakuna. Umekaa tu unajaza choo heka heka kila siku. Hakuna unachokifanya cha mwe mzaji wako kukaa tu kumfanyisha kakaangu mikazi mara hivi mara hivi. Una mimba toka uolewe. Wewe mwanamke umekuja kukaa huko kama mpila sio ananiliu. Eh? Umekuja kukaa huko kama gogo. Hakuna watu wanaocheka cheka huko ndani wanaokimbizana. Hakuna. Eka eka tu kimya kupo kama jiki kama jumba la makumbusho. Wifi naomba tuheshimiane, tusitukanane. Umekuja kishari, nitakupokea kishari. Ila ukija kiheri, mimi nitakupokea kiheri. Usinitishe. Na sikutishi na kwambia ukweli. Sitaki unitusi. Sitaki gombi na wewe na kuheshimu. Naomba tuheshimiane. Heshima ibaki pale pale. Tusivujie heshima. Mambo kuniambia mimi nimekaa kama huko sitaki kusikia maneno. Kama uje kwa siri kwenye nyumba yako naomba uondoke. Niko kwa kaka lakini ni naomba uondoke. Sitaki ugovi na wewe. Umekuja kiheri. Unazungumzia kiheri. niondoke. Uondoke ndio. Siwezi kuondoka mpaka nipate mwafaka juu yako wewe na kaka yako. Mwafaka gani unataka? Mwafaka uko vipi kwamba wewe ufanye kazi na ndani? Wewe umekuja mwandani kukaa tu kuja za choo. Umekuja kuja za choo mwandani. Usiniseme. <laughs> Naomba unyeshimu. Tuheshimiane. Sitaki kusemwa na wewe. Wewe ni gharama. Ninachokwambia hivi, kaka yako anataka kufanya yale, sio kwa mimi nafosia. Nitakusema mpaka uende kwa hiyo mganga ambaye alikuwa anamfanyisha kaka yangu afanye hizi kazi zote ukamwopoe. Wewe kaka yangu umemloga na sio kawaida yake. Sio kawaida yake mimi ninaimjua hayumu. Aiku namjua jinsi alivyo. Hao hivi. Hao hivi. Sasa nisikilize kitu. <laughs> Kama kweli nimemroga kaka yako. Mungu ndiye anajua na Mungu ndiye shujaa kila kitu. Lakini ukweli nitaongea mpaka kesho kiyama. Kaka yako sijamroga, sijamfanyia chochote kile. Ila kwa kwenye mnanifikiria vibaya, hamna shida. Ila Mungu atalipa kwa hili. Kwa sababu kila siku nimechoka kuzungumza, so watu so majirani na nyinyi pia ndugu pia mnaingilia katika. Wewe hebu nyamaza fumba bakuli. Siwezi kunyamaza. Fumba bakuli. Niheshimu bana kuli lako. Unataka kusema nini? Hapa kwa kaka yangu na unifanye chochote na ninaweza ngakuja zianze vile vile. Hapa nikusika kwa kangu. Hapa si kwa kaka yangu. Kwa hiyo nakwambia aje naondoka. Na ukiendelea na itabia yako wewe. Wewe. 
na mosi ni shaji lol tu shimi yale kwa wewe utaki kuzaa unamfanyisha fanyisha tu kazi kakaangu una chochote ulichokileta mbona mimi mbona wewe nani mbona hujazaa mpaka leo eti mbona hujazaa wewe unataka kumjua mtoto wangu wewe kuna ayupo kwa baba yake ayupo kwa baba yake yupo kwa baba yake na kujua vizuri mshenzi wewe mshenzi mwenyewe kuna kaa tu huko ndani nyumba nzuri umekaa lakini hakuna chochote unachokifanya hakuna watu wanaocheka cheka huko ndani hakuna Mzalia <laughs> Wakula chipsi kavu. Uta kubalige kwenye shwa hivyo yo mwanaume. Sa hivyo megeuzo kwa house girl. Yamani. Siamini. Lili. Emu wacha wa mambo unajua. Tumutoko kwa vizundi. Tunafika hapa wanda ungema msola ya watu. Haya kuhusu. Kwa nukwa nuna mfatiria maisha yake. Ana maisha yake nuna maisha yako. Laki taratibu. Laki taratibu. Nimefika hapa ni na mambo yangu. Ngoja ni mpe hui makavi yake. Leo nipo hapa kwa jiri ya kuchana. Badi lika. Unazairisha wana umewanzio. Uta kwa utageuzajo kwa house gelo wewe vipi wewe. Sasa. Kwa nipo chajabu kitu gani. Haya ni maisha yangu mwenye binafsi ambao ni mejichagulia kuhishi na mke wangu. Hasa wewe kinachoku. Wewe ya kwa kwa ya nakushinda. Wewe mwenye mbona wendi na wakati. Kutu wakuna vavaa mikanga. Uvai vijola. Sa hivu wana wakia uzako wana vavaa vijola. Uwe kutu wana mikanga kama mbibi kutoka huko chito oli subi wapi huko. Mbona miya kwa kwa siya ungei. Uya ungei kwa sababu haya kuhumi. Wewe mimi mbona kwa kwa siya fatili. He. Uya fatili kwa sababu haya kuchomi. Kwa sababu haya kuhumi. Mimi ya naniuma domana nimekuja kuambia ukweli badilika. Unawazalilisha wanaumeonzio. Uwa utageuzoji kwa house gelo. Ya niwe mwanaume. Mwanamke ya nakuendesha. Kila kitu. Bili. Mbuna kuwa hivo. Ni unge marangapi unire. Emu wachana ya mambo. Numba nisikize kwanza laki. Yani hapa huyu mbaka nipe makavi yake ndipo tuondoke. Numba nisikize kwa umakini. Wewe badilika na kuambia. Tena nyoka uwe mwanaume. Si mama kwenye wanaume wako. Wewe mwanamke umemuaka kuwa. Unazidi kabisa unakao na kuna nazi. Hei, nilangu kitu ambacho kijui. Hizi nyumba zinasili zake. Na usione tuatu wanadumu kwenye ndoa ujua mekubaliana vipi. Yale ni mapenzi. Na mindo mkawango tumekubaliana hivyo. Kwa mba nitamsaidi ya kazi. Kwa na usione ajabu usiku kinikuta. Na fuwa di taiti yake ya ndani. Hei. Baba siyo kwa mahaba hayo. Hata kama kusaidiana. Lakini so uko nye mnazidi. Kabisa mwanaume maka unakuna nani. Lulu. Yatosha. Unungio puzi. Usinifani kafaya mamuzi mingina mbo uzu katigemea. Unujua na kushimu sana. Katika hilo sinifurugie shima. Ok. Ita kualibia. Namba tondoke. Bro, misame mimi. Haina shida mbibu. Ima kosa angu mimi. Haina shida mbibu. Namjua sana na ungea sana chinga ngina kaka mzoe. Haina shida. Lakini ukweli wako ni mekupa baba. Ni naomba ubadilike unawaza ilirisha wana umewenzio. Badilika. Wewe ndakota mbibu tondoke. Toka. Toka. Na kuambia kakuwa kuwa laki. Atondoke ukupa. Lakini ya tinge kuwa laki wewe ni ambacho nige kufanya ungejuta. Tuna na kuambia aje badilika. Badilika unawaza ilirisha wana umewenzio. Tabia gani we? Unaile shoka mtoto. Ani mimi kwa nguvu shinda sana kuelewa wali mwenye nguvu. Kuto tu kuni sema sema mimi viba ya. Kuto kuni nyosha nyosha vidole na kipita mpaka mwenye na jistuki ya naona aibu. Aya yote kusabu na kusaidia wewe kazi mkuu angu. Kusabu kuna tadi zoga ni mimi kusaidia wewe kazi nyumbani. Ni kwa limu mkuu angu. Hakuna tadi zoga kusabu mimi mkuu angu. Una haki ya kuni saidia kila kitu. Sima tadi zoga mkuu angu mimi pia nisha wewe kukuambia. Punguze blazi ya kazi ya mbozo na nisaidia. Lakini ya utaki kunile, ya utaki kunisikiliza. Angazi sasa leo hii ya maembo ya natukea. Maneno ya watu mtani ya wana uzungumza. So maneno mazuri. Kama hivi leo hii umekunja mwuzulika, unawuzuli kusabi ya maneno ya watu. Kama ungekua mpunguza tangu mwuzo wa nisikiliza. Na sige tukea haya. Lakini mnangu miu nielewi. Na kila siku nakuambia. Sasa mkiwangu, nisipo kusaidia mimi ya takusaidia nani? 
Hmm? Na hapa tupo wawili tu nyumbani hapa mimi na wewe mke wangu. Hatujabatika kupata mtoto. Hasa hizo kazi zingine atakusaidia nani mke wangu? Eh? Ina maana mimi kukusaidia ndio iwe sababu kila mtu anione mimi bora. Kila mtu anione bwege. Mke wangu kweli? Ni kweli mke wangu ni jukumu lako la kunisaidia mimi kama mkeo. Na unasili kunionea mimi huruma. Hata mimi pia nasili kukunea huruma. Lakini mke wangu umezidi. Na mimi maneno ya watu wanaozungumza mtaani anasema kwamba mimi mnekuunga wewe. Nimekugeuza zoba sijui nimekufanya mwanaume yani unafanya kazi za nyumbani mimi nafsi yangu na nyumba mimi wangu kiukweli mimi sipendi ile maneno anazozungumza lakini wewe unashindwa kunielewa msikilize mke wangu yani nimejitolea kwa kila kitu na nimelizika na hii hali ya kusemwa vibaya mimi mke wangu wacha niseme wacha wafikirie hivyo wanavyofikiria wao kweli nakwambia mke wangu lakini kuacha kukusaidia wewe mke wangu ah hiyo haiwezekani sawa mke wangu na haki ya kunisaidia na una haki pia kunionea huruma kama unavyozungumza lakini unatakiwa mke wangu uelewe kwa sababu kila mtu analiona ile jambo analipokea kivi yake kitu tofauti angalau tunapokea kwa ukubwa huo mwingine anaongea hili mwingine anaongea hili mimi mangu zikauli ambazo zinaendeleka zinaongeleka mtaani kikweli mimi sijifurahii na wala sizipendi zinaniumiza moyo wangu naomba nisikilize kwa hili ili jambo ndio ndele asio jambo zuri kwa pande yetu asiwasio mimi mimi wangu mimi nilinuumiza sana mimi sipendi zile kazi zinazo ambazo wanazungumza Mungu mnakupenda. Na najua inaumia kwa ajili yangu. Hautaki mimi niteseke. Sawa mimi sijakataa. Lakini ningependa upunguze baadhi ya kazi. Wewe kazi yako wewe kwenda kutafuta na kuletea mimi hapa nyumbani ile. Nipike nipige shughuli zangu hapa nyumbani. Wewe kwenda kutafuta mlango. Kwa hiyo naomba upunguze baadhi ya kazi. Kwa hiyo mimi nimekuelewa. Lakini mke wangu kwa upande mwingine, wewe mimi sijakuleta hapa uje uteseke lakini, eh? Sikuleta uje uteseke hapa mke wangu. Na hizi kazi nyingine inanibidi na mimi nikusaidie ili mimi jukumu langu eh unaweza kaamka asubuhi kaanza kuosha vyombo bado kudeki kuna kusubiri wewe bado kupika hasa kuna haja gani mimi niwe na kuangalia kwa nini sikusaidie lakini mimi sioni kama kuna tatizo hapo mimi wangu najua nini bado tuepishe tumamini ya watu kama ni kazi ya kunisaidia basi nisindie tu kazi za ndani ambazo zinaonekana ili watu wasizungumze kwa kweli kufanya hizi kazi za nje na kufanya kazi za nje watu wanakuona wanaanza kuzungumza ile maneno mimi kikweli mimi wangu maneno yananiumiza sana na zile kauli sipende kujisikia mimi nakupenda na ninakujali na wewe pia unajua kama unanijali mimi wangu yani mimi mke wangu hapa mimi ninachokiona tukisema tuangalie watu au tuwasikilize watu wanaongea maneno gani mke wangu hapa atakuwa tufiki mimi kikubwa naomba tu niwe nakusaidia hizi kazi wacha wao waongee eh kwa nini wao wakiongea sisi tunapungukia kitu gani mke wangu Yawali mwangu usia sikilize Ukia sikiliza yako utakuwa uifani Ah, kia wangu, yaishi Mbuna mbe yunga fuja niyamishi Asa ni kuamishi tina mkia wangu kati mtu umelala Mkia wangu usingizi ni stale Nime kuona umelala, unakoloma Kiasi kwamba umechoka na kazi Nikona bola ni kuache, mimi nijia kuendelea na shuguli nyingine ukuinje Hivi mwe wangu, maa angapi ni kwambia kazi ya kusha vimo ni kazi ya kwa ngumi Kusha vimo, kupika, kufanya kazi ngini ndo kondogo ni za kwa ngumi Lakini wateke kunyelewa Unge inaamsha mimi ngekua ni maosha vimo lakini suwa wewe Lakini umu chajabu mwayamu ka ujia ni amsha wala nini, umeingia kusha vimo Misifila wata ushe isubwa ngale ya mifusumia mingapi yetu umeisubwa wewe Sasa hapa mke wangu kosa liku wapi? Hapa misioni kama kuna kosa kabisa hapa Kosa lipo mme wangu Tatizo mme wangu lipo Mimi uo na kosa amani, na kosa furaha mtani Kwa sabu ya maonu na hatu kwa vitu mbubu unavifanya wewe Na suku mbubu mbubu unavifuraha ya sifurahi Kila siku uno kukataza, usifanya hivi Lakini uo unashundo kunyelewa mimi Kwa uo unafanya hivi lakini mme wangu Uo unapenda kwa uo na mina kosa furaha Siku zote mke wangu nakombia, ukipenda kusikiliza maneno wa hatu, mke wangu tuakua tufiki mbali Achana na wawo kwa sabu binadamu kuungea wa jaza leo, wala jana Kila siku uliswala mke wangu mimi nakombia Kwa ni utake kunyelewa, maneno ya hatu wangekua ya natoboa, mimi mpaka leo ningekua chujio au neti Kwa nini? Mimi haba mke wangu sende taka makuna tatizo wapa mbalo mini melifanya Sao, uwe ni hache mini marizia kuwasha vyombo wapa mambo mengine ata Tafanya badaya, kama unausingizi wa nendelea, tuka endelea kulala Mwa, hivyo mbina kusai, unakosia kufanya nisabu Kwa ni kuosha yu mmejukumu ya kwa hata kama mmejukumu saa tunasaidiana Lakini so haya mme wangu umezidisha wewe Watu nikipita mtani na nyosho vidoli Mkewa flani yule, kafanya mme wake zizeta Mkewa nani yule, 
Mimi zile kauli zinaniuma. Zinaniuma mimi sizipendi. Kwa nini unashindwa kunielewa lakini? Sasa mke wangu, nisipo kukusaidia mimi kuosha vyombo, atakusaidia nani mwingine? Eh? Mke wangu, mimi natamani hizi kazi niyo nafanya mimi wewe unalala tu. Yaani hicho kitu nakitamani sana ila wewe tu ndo ulifahamu hilo swala. Eh? Na mke wangu wewe kitu ambacho ukijui, kama kuosha vyombo, mimi nikupata zambi, niache nikachome moto motoni. Na kama kukusaidia kuosha vyombo mimi kupata swabu, niache nikakaa Firdaus mke wangu. Mke wangu mimi nakupenda sana. Niache hizi kazi ndogo ndogo niwe nafanya mimi mke wangu wewe pumzika, ujakuja hapa kuteseka mke wangu. Wanyo wanyo. Eh? Bona hivu ka? Ah. Kabi baba. Safi hivi blasa. Safi vipi? Kwema bwana. Kwema kwema. Kwema. Na kona na kona na wajibika. Eh hey, ah na ushaosha vyombo bwana namsaidia mke wangu bwana. Karibu kaka. Unajua tena bwana. Eh ni kweli. Shemeji vipi habari? Safi kwema. Kwema tu unaona? Eh hey, karibu. Ah nishakaribia. Ndugu yangu nakuona eh uko kwenye vyombo eh. Unaamua ku, 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 kuyavaa majukumu ya mkeo. Oh. Eh hey, ah mtafanyaje sasa eh? Na tuko wawili hapa. Bwana tungekuwa tuna mtoto, tungekuwa tuna mtuma. Ashoshe vyombo sasa. Tuko wawili mimi na mke wangu. Kwa nini simsaidie hizi kazi mke wangu kuosha vyombo? Kwani kuna tabu hapa? Hamna tabu. Hamna tatizo, hamna tatizo hapo. Hapo kuna tatizo gani hapo? Sio la kumsaidia mwanamke jambo zuri kabisa. Tena unaonekana mwanaume lijali. Eh, hey, alafu baba unajua kungalisha vyombo, check sufuria lilivyongaa kama mpya. <laughs> hey. Sasa ndugu yangu Tabu ilo kuwa hapa mimi kumsaidia mke wangu kitu gani. Kwa sababu maneno yako unayongea naona kabisa unanikejeli. Eh? Alafu mbona kila siku lisalo tunapenda kuliongelea kaka niache na maisha yangu ndo maisha ambayo mimi nimejichagulia kuishi na mke wangu. Eh? Sasa ili ni kati ya moja majukumu yangu mimi kumsaidia mke wangu. Eh? Umuoni mke wangu pale alivyopendeza. Niache mimi ndo nichafuke bwana. Uzuri wa mwanamke kung'aa. Eh kweli kweli. Wacha kiongea baba. Hapo uko vizuri kwenye kusugua. Unajua kusugua unacheki na sufuria alivyong'aa baba. Umemshinda hata mwanamke yote duniani. Eh? Ah uko vizuri. Shemeji. Ah wewe umepata mwanaume. Umepata mwanaume kama mwanaume umepata. Sasa ndugu yangu mimi nilikuwa napita pista tu hapa nikaona sio vibani kaje kukusalimia sio unajua tena eh mimi eh asante nashukuru mimi nishasikia salamu yako ah fresh eh vipi mambati hujatengeneza bado kwani kaka ndo kilichokuleta kwani hapa ah mimi mjuu tu mimi lakini safi ndugu yangu uendelea ah naona vyombo vingi sana ah ah unaangalisha wewe ah shemeji mungu awalinde bwana karibu Umeona mme wangu, umeona, minacho kuambia. Kumbu watu wawapendi, angalio ya mkunye nunge manu na kejeli. Manu nge na kuzungumza mtu kama iti salamu. Salamu gani iyo? Lakini mimi nafu kuambia mme wangu unashundo kunyelewa mimi. Manu nuka maa mindo ya nani mwumisa mimi. Uwa nakosa furua kwa sababu yako. Sasa mke wangu, kwa neno gani la ajabu wapa ambalo uu kaka meongea hapa? Nye mayo jauna, anakukejei mkwe, kumbia mwenye ajabu ya jufu uo uwelewi ya uo hawoni. Basi mimi mke wangu hapa sijaona neno la ajabu hata moja kwa sababu haya maneno anayoongea huyu mkaka mimi nimeshazoea eh ajaanza kuongea leo wala jana na kama maneno yake angekuwa anaua sasa mimi nishaziko au maneno yake angekuwa anatoboa sasa mimi nishakuachujia au neti mke wangu kwa maneno kama haya wewe acha mimi nimeshazoea ili ni jukumu langu wewe kukusaidia mke wangu watasema sana eh kwa kwa wewe unaona ni sahihi sawa ni sahihi lakini kwa watu tofauti Watu mimi wananifikiria vibaya wananichukulia mimi vibaya nisi kama mimi ndo ninakufanyisha wewe kazi. Kumbe maskini na Mungu ni wewe mpenda mwenyewe kwa mapenzi yako. Kuna nifanyia haya mume wangu. Jeri basi kupunguza kazi ambazo zinanisaidia. Bana. Wewe kila siku mke wangu mimi nakwambia ukifuatilia maneno ya watu mke wangu utakuwa tufiki mbali. Eh? Hawa binadamu hawa maneno na kuongeongea masuala ya watu kwenye ndoa za watu kufuatilia wameshayazoea. Eh? Kwa mimi hao hata siangalii. Mimi nafanya kitu ambacho kinachotakiwa nikulizishe mke wangu. Kwa nini kuosha vyombo hapa kimebadilika kitu gani? Eh? Au kuna kitu ambacho kimepungua katika mwili wangu? Mimi hapa sasa nataka nikusaidie wewe mke wangu kila kazi. Yaani natamani hizi kazi yenyewe niwe nafanya mimi peke yangu. Oh, Unalala tu. Bas. Eh. Ah. Kwa nini kuna nini hapa mimi nikiosha vyombo? Kuna nini? Mbona zimetakata zile? Eh? Sawa, mimi wangu zimetakata na unajua kuosha kweli. Lakini ninamwambia tu ni heshima zangu peke yangu. Kwa ni mke wangu kuna kitu ambacho unakikosa huko ndani? Hebu niambie. Eh? Kitu gani ambacho kimepungua na kitu gani ambacho unaona kabisa unakikosa huko ndani? Eh? Tukiwa chumbani mimi sikulizishi. Sasa shida iko wapi? Ah. 
hilo ambalo wewe unaliongea kwa kweli hata mimi nimeliona maana kadhalika nimekuwa nikikutana naye njiani anatoka zake sokoni eh? wakati mwingine eh? a -a anafanya mambo ambayo ni hakike eh? kwa mfano kupita anapika yule ndugu yako yule kuosha vyombo anaosha yule ndugu yako yule kufua kupiga deki chooni siji kila kitu anafanyia yule mwanamke sasa mimi nahisi ndugu yako yule kuna namna kafanyiwa na yule mwanamke eh mimi ni kuna wakati mwingine mimi najisikia vibaya sana kakaangu anapofanywa vile mimi najisikia vibaya haiwezekani yani kitu cha kuelewana mimi na yeye yani kimekuwa ni ugomvi yani kikuli nimesikia vibaya bro kifupi sana usijisikie vibaya najua yule ndugu yako mimi cha nilichokiona pale yule sio akili yake sio akili yake hata mimi mara kadhaa nikimshauri huwa tunapokeana kuna wakati tulikunjana kabisa eh kweli eh tulikunjana mixa mixa kutiana vindosa ndonga mixa kutiana ndonga eh yani wewe uweze amini yani yule ndugu yako yule kile nikimshauri anakuwa mkali ana anaambia usiniingilie si hii ndoa yangu maisha yangu mbona mimi sikuingilie kama anavyokuambia wewe na mimi ananiambia hivyo hivyo yani kikangu kiukweli amebadilika kama unavyosema ah tena amebadilika sana sana Haibu mimi ninamjua sio haibu yule na mara nyingi watu wakioa wakioa kwenye ndoa wanakuwa wananawili wanapendeza kwa ajili ya ndoa mm. lakini yule alivohoa ni kama ameenda kujitia mikosi hataki kuelezeka hataki kuambiwa ukweli kama mimi nilimfuata kwake na nikamwambia ukweli kuhusu na mwanamke ananifukuza ndugu yake kwa sababu ya mwanamke huku tunakuelekea yule tutamkosa kwa sababu na imani moja kwa moja yule mwanamke ni mchawi hapo hapo na mimi hilo nilikuwa nalifikiria kwa sababu yule si akili yake yule yule si akili yake kabisa hawezi akapanda na mwanamke kiasi kile basi hapo cha kushauri fanya hima mkoe ndugu yako nenda kwa mganga utamkosa ndugu yako hivyo kuchelewa eh hiyo ni idea nzuri umeona hiyo ni idea nzuri kabisa eh iko na chukiongea ni kweli lakini eh Hafu yule mwanamke wake si mchanga yule. Ndio. Na wachaga unawajua tabia yao. Kabisa. Wanaweza akamua, akabaki na nyumba. Yaani ni kweli unachokiongea. Sasa, mimi mm. nakwambia, janjaruka dada mtu, utakosa vile utakosa kaka yako, utakosa mpaka nyumba hii. Hey. Hilo mm. ni kweli kabisa. Eh, hey. kwenye hili mimi siwezi kufumbia macho. Na kuona gaza. Unamuona nani? Wewe unamuona hapa nani? Sina kuona mtu anafagia hapo bro. Sawa mimi nafanya usafi wewe na kuhusu. Shemeji. The size. Salama Shemeji kwema. Kwema. Karibu. Mm, naona chati. Kawaida karibu Shemeji. Ah, asante, asante. Alafu, mbona siku zote wewe unaponisalimia unakuwa unisalimii kama hivyo? Leo mbona umezidisha unafike katika sura yako hiyo salamu yako? Ah, amna, lakini naona umekamilisha ile nendo kwamba kutoka mwanamke mazingira hadi mwanaume mazingira. Sawa mbaya inabendeza. Ni vizuri pia. Uwanja msafi nini? Hii, namsaidia mke wangu. Wewe umekosa kazi za kufanya? Eh? Au umekosa mambo ya kuwafuatilia? Mbaka uje kunifuatilia mimi. Kwani wewe hapa mimi nimeharibika kitu gani ninavofagia? Mume wangu, mume wangu. Hebu jaribu si hebu tulie. Achana naye. Huyo moti apite wewe fanya kazi yako. Kuna vile ngombana na watu lakini. Mwambie Shemeji, kwa nini kuna ubaya? Si fani zote. Si jamaa ni vizuri. Naomba uende nimfuatilie Shemeji. Kwani? Tunashukuru kwa salamu yako. Wewe 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 ili eneo hili na kuhusu? Eh? Au mimi kunikuta nafagia hapo wewe kinachokela kitu gani? Au kilichokuuma wewe ni nini? Kunikuta mimi nafagia au kunikuta nafanya nini yani hapa ambacho wewe unakiona kabisa kimekukosa? Kwa sababu unakuja hapo unanisalimia salamu za kinafiki. Hizo ndo salamu ambazo kila siku ukutana mimi unanisalimia hivi. Hilo unatudhalilisha bro. Mimi na kupanga wewe unatudhalilisha ni zinojifanya iki? Sio kizuri mwana. Wao huyu hao hao ndio wale wale wanakuambia kila siku mke wangu huu ni ushamba. Eh? Kwani kinachoharibika hapa kitu gani mimi kumsaidia mke wangu? Tujana. Kwani vipi? Eh? Hebu fuatilieni maisha yenu. Msipende kufuatilia maisha yangu. Haya ni maisha binafsi ambayo mimi mwenyewe nimejishambulia niishi na mke wangu. Ndenda lakini saa kaka Mungu njoo ufagie. Mungu anapenda ugomvi hivi. Ngoja mimi masiala sipendi. Eh? 
kwa nini? Kwa nini mambo yetu kama haya? Kesi unapokuambia. Sasa kwa nini hapa tatizo mimi kufagia au tatizo wako ni nini sasa? Unajua mganga mpaka nimefika hapa. Mambo yamefika hapa. Hii inaonyesha ni dhaili kwa yule mwanamke sio mtu mzuri. Yule mwanamke ni mtu mbaya kwa kakaangu. Yule mwanamke ni mchawi mganga. Wewe kwenye dira zako na maana unjanizioni. Kwa hiyo, nahitaji unisaidie juu ya kakaangu. Mbona huyu mwanamke hana tatizo lolote? Ambao huyu mwanamke yuko safi tu. Tatizo kubwa hapo alipo kakaa kuna vionekana. Tatizo kubwa analo kakaako. Kivipi mganga? Kivipi? Eh, tatizo kubwa analo kakaako. Huyu mwanamke yuko safi hana tatizo lolote. Mganga. Mpaka nimefika hapa, ni dhahiri kwamba mambo yamenifika hapa. Kakaangu haelewi, ambiwi, asikii la mtu wote yule. Ina maana hata mimi pia dadake anahitaji kwake. Hii inaonyesha dhahiri yule mwanamke ni mlogaji, kamloga kakaangu. Kwa hiyo ili aonekane kwenye yale matatizo, hadhira aliyokuwa nayo. Lazima wewe unisaidie wenyewe. Amna. Usibidishane na mtara. Mimi nishakwambiaje? Tatizo hana, ilikuwa safi. Kwa hiyo unataka kuniambia mwanamke sio mchawi? Eh, tatizo kubwa nalo kaka yako. Mganga, unavyosema hivyo umenichosha sana. Inawezekana vipi kakaangu mimi ndo mwenye matatizo fuli ya kuwa huyu ifi yangu hana matatizo? Ina maana huyu ifi yangu ndo amemsababishia yule matatizo? Eh? Labda nikwambie kitu kimoja na msaada wa kukusaidia tu. Kamlete huyu ifi yako ambaye mko kaka yako. Akija hapa tatizo lote limeisha. Sio mimi Sawa, ila tambua mganga, yule ni kakaangu mimi, wadamu kabisa. Matatizo yake sawa sawa ndo matatizo yangu mimi. Chochote kitachomkuta yule lazima mimi nisiki flyie. Sio unanielewa mganga? Kwa hiyo mimi niko tayari kufanya chochote kile tutakachoniambia. Hata kwenda kali yako bila nguo. Niko tayari ili kakaangu hataondokani na yale madhila aliyokuwa nayo. Sawa, nisikilize. Kwa maana nikakwambia kakaako ndo ana tatizo kubwa. Ningekwambia ifi yako na tatizo ni kila kitu kungeisha. Mlete ifi yako ili tatizo litatatue. Kwa hiyo mganga nikimleta pa yangu mambo yote yatakuwa sawa. Kila kitu kitaenda kwa uwezo wako kwa sababu majini wote, watu wote ambao ronisimamia sio nafanya kazi kwa kupuka tu. Siwezi kufanya kazi kwa kuongeongea tu. Basi kama maneno yako ni kweli basi naomba unihakikishie hii kazi ifanye kwa sababu. Na nitashukuru sana endapo wewe usijali. Kamlete wifi yako. Sawa, ile dogo. Atakuja. Sawa mganga mimi ngoja nikuache. Nenda, usikose kumleta. Haina shida, ile dogo atakuja tu. Mganga. Unajua mganga watu tunajifunza kutokana na makosa. Halafu kuna kitu nimegundua. Huyu mwanamke anampenda sana mwanamume wake. Ila kuna watu tunaweka vipengamizi ambavyo havina msingi. Kwa hiyo yule mtu ambaye alikuwa ananiambia ni mtu ndio huyo. Ndio huyo hapa mganga. Sawa sawa. Haina shaka. Kwa sababu hata hapa imeonesha ndio ukashafika. <coughs> sawa. Sasa ili swala rahisi lakini ili swala ni gumu. Mnafahamu sijui? Ndio ndio. Tatizo kubwa au chanzo hiki kimesababishwa na wivu. Ndogo kitu picha unapigeza. Eh, picha nzuri. Ani ni nzuri. Ila saa kitu ambacho mimi sikipendi kupiga picha na snap. Sababu mtoto wa kiume unakuwa na ngozi kama ya mwanamke. Hamna sio snap hii, alafu sera ya kwa nisi mkubwa mtoto wa kike huyu na snap. Kwa sababu kuna mtu anaishiwa bandi, kwa hiyo unatakiwa uingie angalau uchezee chezee si mara moja upiga picha, mara moja ufanye hivi kwenye snap, mara moja rekodi unafuta simu ikijaa hivyo hivyo. Ndio raha kwa na simu, ndio raha kuchezea simu. Eh afa inabidi utafute picha moja nzuri ili piweke juu pale. Afa umeona hata mimi nimewaza hivyo hivyo tuende tukapige picha tutengenezee frame kama ile picha yetu ya harusi. Tukipale kutai. Mm. Inapendeza kweli? Kweli. Eh mimi napenda. Kweli. Mm. Basi tutafanya hivyo. Ah mmekuna shida. Ah lakini mke wangu mm. nilikuwa na ombi moja kutoka kwangu. Nilikuwa naomba baadaye nikaangalie mpira na vumula kukwambia hivyo kwa sababu mtachelewa kuruni. Utamadi mpirani? Eh, ndio tumeanza na cheza leo kwa nyumbani bila kuangalia mpira na kwa 
Ndogodi yangu mke wangu. Itakuwa sanga tu. Mbona upokee hiyo simu? Nani wanapiga? Hebu pokea. Pokea? Uwa janae tu. Pokea hiyo simu. Sasa mke wangu, simu si naipa kwa nini utaki kupokea? Pokea sasa. Mbona si? Okay, Chana na watu wengine wapiga simu sio wa kuwapokelea. Ah. Sasa mke wangu simu inapigwa. Uwezi jua kuna matatizo gani? Mtu mwingine anaweza kama kupiga simu, eh? Anataka kuelezea shida. Eh mwanzo. Mungu achana naye. Eh naomba. Alo. 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 Mbona simu inakata? Yaani mimi nikipokea nikiongea tu simu inakatwa. Na hii namba imesaviwa kabisa imeandikwa jina jeje. Huyu jeje ni nani? Ambaye mimi nikipokea yeye yeah, anakata simu. Ni nani huyu mtu? Mbona nitia wasiwasi mke wangu? Kwa sababu ni mara ya tatu anapiga simu, alafu napokea yeye yeah, hataki kuongea. Ni nani? Na nataka nijue huyu mtu kwa sababu ndugu zangu wote nawajua. Huyu jeje ni nani? Usinikatalie huyu jeje ni nani? Watu wako wote walikuwa kwenye hiyo simu majina yao wote mimi nawafahamu. Huyu jeji hii namba ndo kwanza mimi leo naiona. Nataka niende huyu jeji ni nani? Achana naye huyu lakini wewe umesikii. Huyu aina tajia kupokelea simu. Niachana naye vipi? Mke wangu, usitaki kunichanganya. Yaani usitaki kunichanganya kabisa. Tangia ni kuoe hata siku moja sitaki kunyanyua mkono wangu nikakupiga. Kwa hili swala ninaweza nikakupiga. Nikakupiga kabisa mke wangu usinitanie huyu jeje ni nani? Nataka ufahamu huyu jeje ni nani? Una unajua mke wangu kwenye ile swala ile sasa tena waanze kujipa mashauzi unataka kunifikiria unataka kunijiba kunijibu jibu gani usitaki kunipangilia kabisa mimi nataka nijue jibu moja huyu jeje ni nani patakuwa hapa kaliki hapa yani hapa ndani patakuwa hapa pikiki hapa laliki nakwambia kabisa hivi oho niambie huyu jeje ni nani sawa nitakwambia nambie jeje nani nitakwambia Ah ni nani niambie? Oh, oh baba ni alikuwa mpenzi wangu lakini tushaachana sasa hivi. Nimeachana na anajua kabisa kama mimi nimeachana na wewe nimeolewa anajua. Ah, alikuwa mpenzi wako afu mmeachana? Kirahisi rahisi kabisa mke wangu ananiambia alikuwa mpenzi wako na mmeachana. Kwa nini anakupigia simu wakati mmeshaachana? Kwa nini baba anaendelea kukupigia simu na anajua kabisa wewe ni mke wa mtu? Mimi sijui, afa unajua kabisa kama mimi nimeolewa lakini yeye kila siku mtu ananisumbua na nipigie simu. Wewe. Mke wangu sijawahi kukupiga. Kwa swala hili nitakupiga mpaka nikakuumiza. Yaani nitakuumiza kabisa sitaki kabisa masiala. Wewe mimi ni mke wangu. Na halali ya kujua kila kitu ambacho kinaendelea kwa upande wako. Huyo jeje ni nani ambaye anakupigia simu wakati wewe uko na mumeo mnajadili ya kwenu. Kikweli mimi wangu naomba nisamee. Afu mimi namba sikuifuta tu, yani mimi siku sikujua si kama ni vibaya kwa hiyo sikukumbuka hata kuifuta ila nitaifuta mimi wangu sasa nakwambia swala moja nataka hizi namba uzifute yani nataka hizi namba uzifute kama hizi mwenyewe sijaipasua sawa una niongopea mimi unaambia mtu ameachana naye bado kabisa mna chat na bado kabisa anakupigia simu eh kwa nini anakupigia simu basi mimi wangu nazifuta hapa hapo mwenyewe unaona nafuta basi mimi sote si mimi si sipo na yeye tu mwenyewe ndo ananisumbua Yaani hizo namba yaani uzifute kweli na na imani kabisa hapo nazifuta lakini kichwani unazo. Sasa anakuambia kabisa. Yaani hili swala likija kutokea tena nitakupasua unajua. Masiala sipendi kabisa katika mahusiano yangu wewe mke wangu mimi nimekuoa. Kama hao walikuwa nakutaka kwa nini hawajakuoa? Basi mimi wangu sifikie huko mimi nimekuelewa. Mimi 
Mungu <laughs> Mimi <laughs> Na kuzimisha kabisa ni mnakupenda hindi mwana ni mwema kukolewa na wea lakini wea mimi mwaguna ni kukiria tububaya Ya sinahomba usijudia tena iliswa hala Kwa mwema ni mwakolewa Uka mwambie kabisa kama wea saivu usha kuwa mke wa mtu Mana vijana wakisha wana mtu kaolewa na wajifanya kwenda eh, kulibibisha bibisha hili wajue kabisa hapa napata kitaunga Hela na zoacha mimi wana kujua kulabule hapa Mwema mm -mm. kuja kwa kwa hapa ni kuwa na shida kubwa sana Mtalamu ni mebatika kuwa Lakini mke wangu ananisumbua sana. Ananisumbua sana mtaalamu. Naomba unisaidie kwa hilo. Mimi nakupelewa. Mimi nitakusaidia. Nitakusaidia. Siku zote wanakumbia hamna tatizo dogo. Tatizo ni tatizo tu. Ngoja nikuitie wenyewe uongee na. Sawa mtaalamu. Mtaalam <laughs> Nacho kitaka mimi, mke wangu wa msahau kabisa yule mwaname wake wa zamani. Kusabu mke wangu tengia ni muoe, badu anasiliana na yule mwaname wake wa zamani. Asa, nacho kuomba mtalamu, unisaidie mke wangu wezi kumsahau kabisa yule mwaname wake. Kusabu unaona kabisa hendo anampenda zaidi kuliku hata mimi. Na ndozo muni la kuja hapa mtalamu, naomba unisaidie mtalamu. Mijada, uzijadi. Nita aku sayi dia Nunga na ikali tuwa yi mimi Iji sayi dia wana adama Ume niye leo Nita aku sayi dia Nita aku padawa Iyo dawa Tata aku kamagi pali pamlo aku pali Ila kijana na umba utambu kitu kemoja Unapa magi ya pali mlangoni Aki kisha na tambu kapali ni mkeo tu Umenileo? Mekuelewa mtala. Ukitambuka wewe, waribuda. Akitambuka mwengine, pia waribuda. Kuwa makini. Mekuelewa mtala. Ikita mkudumu. Uso gope Tukua Ndiyo mtala Kuwa makini Uzijo leta matatizo Umenilewa Ndiyo mtala Tunga sana Mimi na safili Maliza he Sala mtala mime kuelewa Nitafanya vile vyote ambavu umeniambia mtalamu. Na sida nyingine yote. Mtalamu utakuwa menisaidia sana. Kwa sababu nataka ni mfanyi mke wangu. Hawezi kunisikiliza mimi peke yangu. Na siyo yule mwanamme wake wa zamani. 
nataka nimfanyie limbwata awe ananisikiliza mimi tu eh nataka ma nataka kuondoka nyumbani basi asiondoke mpaka ruksa yangu mtaalamu nataka nimfanyie limbwata awe wa kwangu pike yangu mtaalamu anisikilize mimi tu afanye kazi zote nyumbani kwa makini sana eh sawa mtaalamu usijio kazuru wa dadama eh kwa makini kama mganga alivyoniambia. Eh, mashati yote ulinipa mganga yote nimetekeleza. Ngoja idara hapa kwa bazani akipita shughuli yote imeisha. Sasa hapa nataka mke wangu chochote nataka chomwambia. Chochote au ananisikiliza. Simu yote nitaka kuondoka lazima aniage mimi. Na hii mganga atakuwa ameniambia kwa na jambo nimeifanya kama nilivyotaka yeye. Acha mke wangu. Yaasha eh. Ndio. Ah, na wewe mke wangu nakuta muda wote kumbe upo ndani. Hebu njoo mara moja nisikize mumeona kuitia nini kwanza. Kwa hivyo ndio ilipokuwa. Eh. Tena ni mtihani mkubwa sana hivi yangu. Kwenye hili fiango naomba tu tusamiane bure kwa sababu sisi binadamu na hatujakamilika eh. Mm. Kwa hiyo baada ya kujua haya mimi naomba maisha mengine tuyafuate. Mimi ni mwelewa na ni wifi na nimekuelewa vizuri tu kwa sababu mara kwanza nilipokuwa naongea mimi sasa alikuwa ananiuma kwa sababu kitu mimi sijafanya lakini bado walikuwa na hukumu mimi nimekusamehe nipo radhi kwa kila kitu. Sana tusikizane. Mimi nitawasaidia bila shaka yoyote. Lakini nitawapa dawa. Idawa shariti lake ni hili moja shariti lake ni hili moja shariti lake huyu bibi ya dawa akichukua akamwagia kwenye mlango asiwe wa kwanza kutoka yeye awe wa kwanza kutoka mwanamume ili tatizo ndio litatatuka na tatizo litakwisha akiwa wa kwanza ukitoka yeye mwanamke ili tatizo litokwisha nadhani tumeelewana vizuri na kweli nimeamini Gorofa lina choo na mkeka mna uvungu. Haya maisha ujue ya. Naomba ukamate. Chukua chukua dawa chukua. Usogote, shika. Chukua. Endapo tukifanikiwa kwenye hili jambo letu, tutakushukuru sana sana sana. Utakuwa utusaidia kwa kiasi kikubwa sana. Na baada ya kufanikiwa tutakuletea chochote kitu na baraka. Mm. Umjenga kwa ile usijali. Je, kuhusu masuala labda ya malipo uh -huh. angetuombe kabisa kiasi cha pesa, si ndio? Anachohitaji, si ndio? Msikilize. Nimewapa dawa. Muache mwali wangu akafanye kazi. Basi sawa, sasa tunakushukuru sana. Mm. Sawa, nimekuelewa mganga. Asante sana. Tunashukuru sana. Sana, sana. Umetuta sawa, mganga nitashukuru kama mume wangu akipona. Sawa, asante. Kutafuta kusia tawe ndaa kutuwa nzima 
Mungu lakini si nimekuwa guys kwanza mungu nenda kwa ifurazia au sio ndio kuwa leo hii siku na niuliza mimi ni kusabi Ah niambi Ko Umeshaje kama jitia Kisha kwake Ah kweli maana hapa alikuwa na Mungu vipi Eh Kicho skiri ni ni na ume Pole, pole meu amigo. É do João. Isso aí. É do João. Vamos dar as. Hã? Vem meu amigo. Vai no chique não mais. Mas como ele não lhe não viu? Ele não mora no Mesal. Ele não conhece meu amigo. Ele tem uma casa ok. Mesal. Ina mana maji tia usha nike? Nisha kukia maji kila kitu, wada wawe tuko dako Na viyatu? Viyatu umesha kuma vile kachoni Viyatu mihana kachoni, sana imbo ni uyo wa tutu kwa wata Masi mwa kawo, ala kumi na kusipu Viyatu? Ha? Yang ini dah ni memang kami ini tak tu, kami kat sini mana kami dah tu. Mak tu cuma nak bawa mana hai lewat tu. Asal pun dia mami dia tu orang tak. Dah awal nak kami kasi. Nah itu kita mesti bawa lagi. Mungkin orang kami tu kat sini ada kawal dah kami mau nak ubi. Dah ini kami kat sini kami mau nak kasi mami ini nak tanya. Kita pasti kami kat sini mau nak ubi. Tapi kita mesti kasi mami ini kasi ubi yang dah awal. Dah awal kita mesti bawa lagi. Asal pun dia ni. Aku nak kita mami ni awal tu sih tu kat sini kat sini tu mami. Kau ini susu yang kau nak bayar, kau ni mesti. So kita kita nak kau ni, kau tak kau nak kau ni, zaki kita nak kau ni. Nisha maliza, nashukuru bwa ni mishiba. Aha, kusia ni maa. Umi wajibuwa kukusha mbiya wei kukulisha ni kila kitu wana mbiwa. Vipi na? Ah, freshi. Kwa hivyo wenda kazini? Hei, ndo wenda kazini na alaka. Wala menipigia simu wana mitaji sana kwa sijuku na shidagia. Hmm, sidhani kama mitajizu. Kwa kutu mbiwa ya kazi. Kwa hivyo wenda kazini mbongo. Lakini sasa mwango, nikuwa ndaka nikombe kitu. Tangu jana usiku nilala na kula nikiwa kwa kiyo kila nyuma huyu na nyuma nisijelewe. Ningeteka usidive siku jata vile vyombo mme wangu na zile mbuni sidogo zifuakonga lao kidogo. Mini kimba ni watu wapa na kuja mkusaidia. Sa, mke wangu, hitabia miyazalini ya kunembe mini kusaidia kuhosha vyombo. Mbolo unajisaulisha mke wangu. Kwani kazi ya kuhosha vyombo siju kumulako? Kwa nuna nambia mimi tena? Amu na mwangu, mi ni mechoka. Hani ni mbao kwa na kitu nukwambia. Basi ujua ni mechoka. Nili pia siji kumina kwa ya kumisaidia mi mkia wako kati ni mechoka. Au na pinda kunina mika na lamika kwa ni mechoka. Kwa na au na paso kumisaidia mi mika mkia wako. Au sumba jikumu ya kwa hali. Mkia wangu, asa mbuna wana nikosea. Unanuliza tena mi jikumu langu kwa shavyomu. Jikumu langu kwa nimi umundani ulijui. Jikumu langu ni kwenda kazini kukutafutia pesa kuleta chakula ndani. Ni kuwakikisha kabisa tulali nja ndani. Hasa leo hiyo unakuja kunambia nioshe vyombo kweli mimi? Nioshe vyombo mbona unanikosea adabu lakini? Sio mimi nielewa. Mimi nakuelewa na ninakuheshimu pia. Lakini mambo mimi nimechoka na kuhusu masuala ya chakula. Chakula si kipo ndani mimi wangu tena kipo kingi hicho kesho ya wala kesho. Hata leo mambo si ndio sasa. Tuba kitu. Hasa nisiende kazini kwa misingi ipi? Na hivyo vyakula ambavyo tunavisemea ndani chakula kikiwa kimekaa ndani bila kuongezeka tukitegemea hivyo hivyo vitaisha, eh? Basi pokwenda kazini mimi itakuwaje lakini mke wangu mbona nifanye mambo kama hayo? Afu mbona nikosea sana adabu? Umeanza kunivunjia adabu, si ndio? Basi mke wangu moja nini? Mimi niko hatu nitakamsaidia lakini ni kwamba mimi hata sikuvunjia shehe. Mke wangu, hakuna mtu na mheshimu kama wewe. 
uwe na kushiwe na kusamini sana kwa sabi mwana wangu na nina kujai kwa kila kitu kwa mwangu kwa na kuwa mwaka mwini choka mwaka kwa mwaka mwini basa ya mwaka mwaka Aisha stake kunipanda kitu wangu mimi nioshe vyombo ndoto kiume mimi nioshe vyombo hafu ndoko unafanya kasi gani watu wakipita kinona mimi nioshe vyombo unataka nichukulie vipi usipende kunizoea basi mwana mwaka 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 Kweli mke wangu, leo wako niombe mimi nioshe vyombo. Afu akipita watu akiniona nataka nichukuliane. Hamu ni bwana mtu basi. Mimi nilikuwa tu nakutania, sio kama nilikuwa kumaanisha mwao. Kweli? Ndio, utaki mimi nikutanie. Ah, utani kwenye ndoa inaruhusiwa lakini sio utani kama wewe mke wangu. Alafu hiyo tabia utakuja kuzoea. Utakuja kuniambia masuala kama hao nikiwa tana na rafiki zangu wewe. Mm, mm, mimi mimi siwezi kukwambia maneno kama hayo bwana. Mimi huwa fiki. Mm. Mimi nimekutania tu kwa nyumba yani eti nitoke mbele zako nikuaibisha. Mambo Mambo sindo hae, mili kwa na mpima tu niangalei kama kori dawa imefunye kazi ya ubada. Na mganga kama halifu niambia, ndo imekuwa hivo hivo. Kiyo kwa za nchukumu. Nino nchukumu kwa kwa sabia. Ivi na nivu kwa na bakanini, mumu wangu wabadilike, awe kama mwanaomu. Mimi ni ilimisi hizi kazi za mkwa za kufagia. Ilimisi sana, kia tigo kwa na kumu wangu na wangu. Nikuwa na umia, so kama nikuwa si umia. Na umia, mimi ni mwanaoke, na ule ni mwanaoke. Anakusu wakuna kazini kutakika hila tuji buu, lakini suku kwenye kazi mbao. Watu nikuwa na mwuna mfumbao kubana mwuna mkube ya nakili zaki. Ah, mwiki wangu. Kuzi kwa nzongu mshia miandalia vizuri, mwana lewe, na watiba kuwai msikitini na kwenye sana. Unatalika mwisikia kuyo kuna shea mmoja lewe, anakuja kutuwa mawaiza, na mwaka shea hadil idi. Shea kiandalia mwaka. Kwe? Wee tena jamani, mire tangu asubi ni livuwa mkatu ni kanza na kazi zao kwa sabu najua ikifika baadae mini itakuwa na kazi nyingi sita tulia kwa hodo mwana nikakuwa na limu tema kumisa Ah, dasa, hila sasa nataka na hee leo wende kusikitu Ayuzikane mini wenenda kuswali hafu wewe mtu wangu wende kuswali Kina dinga picha tofauti sana kwa hatu amba mwana na mzunguza Wede mini wena swali hafu wewe mtu wangu kuswali Ata usia li mlongu kwa hiyo Nini mekwelewa? Hapo mlongu bia nini? Nini mimisi ndizi ya tari? Sara, ina shida. Hei pika mana miji kumlongu ni kukwachia wewe hela. Ilo njukumla tunakula nini unangijua wengu. Kukama utakula ndizi. Niko. Chuchua doda chopika na mtuangu mimi chakula. Sao bu? Sara, ina shida ni mbombia. Pika tu. Basa mwengu mimi mekwelea. Ila mchenda bibi na buwana o, jamani. Jamani, wifi. Mwengu wa wana. Mzima. Mzima, karibu. Sikia wa. Maba, mambo. Saa, vipi yale? Saa, karibu. Sante, za siku, jamani. Mzuri. Eh, nauna mependeza. Minawili, eh. Amna wifi kawaida. Karibu kai, jamani. Mwengu wana simama. Alafu meona, mimi ya pata style. Nenda kumajuma kuna mjibu wangu wana o, toka juzi. Hajatoka kuneletoni wana minambia na umu wa suyu. Kwa ndo mana nimemua kuja kufati. Kwa kapta sija enda kuna kama mbuna ni kutu kwa ndalige shari. Mwifi suyu ni mwana kizio gani? Mme wangu, kila siku dako wakija uku kwa ngu. Hata kifuka. Yae, la simu mfuru wana miyana kama napita tu njia. Suyu ni mwana kizio gani? Mendo na shangaa wapo dada. Yani uyo kila ukija nyumbani kwa ngu. Yani utaki kukaa hata mala moja. Yani hata kidogu basi utie balaka kwa kaka wako. Yani utafiki tu na ugovu vidada. Jamani, ita kuja kukaa badai ni kikutia hapa. Ia kaka. Mbuna msaidi kwa shumia. Jamani, ita kusuhuza kaka. Kuli ni mamini wakutukanea kuchabili tusa. Dada, uni na mbeni ni kapa ni msaidi wifia kukusha vyumu. Mimi? Dada mbuna ni kunje shima. Sasa kaka, kwa ni kuna ubaya gani kumisaidi kwa shiri ya mtu zaka? Kena ndo mapenzi mazuri? Ha? Nduna vutakiwa hivu kaka? Kwa mbo ishia? Kwa li, tena wifi mwabu mwambie. Kwa sabu mwini kimwambia, anakama misu ina mkosea kitu gani? 
Hata kama nimechoka wiki sivi anisaidii kazi. Hapo. Hataki huyo kaka kwa mkorofi muone hivi vikakaa mpole mpole mkorofi huyu. Hivi dada. Unakosa maneno kuongea. Eh? Au umekuja hapa kuja kunitusi. Unajua dada inafika kipindi tuheshimiane. Sawa eh? Afu dada sija kupiga muda mrefu. Hivi. Ili jukumu la kuosha vyombo ni la nani? Ni la wifi yako. Mimi jukumu langu ni kuhakikisha mke wangu anapata kila kitu ambacho anastahili kupata kwa mwanamke. Eh? Natakiwa mimi ni hakikisha mke wangu anavaa vizuri, anakula vizuri, anakula na anashiba. Eh? Ili jukumu la kuosha vyombo ni la kwake. Hebu niambie mimi ni oshi vyombo hapo kweli. Mbona nitusi dada yangu? Ah basi sawa yaishi kaka yangu. Yaishi kaka. Sema kaka. Yaani kaka anafurahia sana jinsi mrivu wewe na wewe. Yaani kama unapendeza na huyu ndo mke sahihi wa kuwa naye katika maisha yako yote. Kwa sababu mke ambaye anaelewa kitu gani anachokipenda mume wake. Eh? Huyu ndo mke. Mke kwanza anapata mke mzuri, mke analo mzuri. Ni yuko tofauti kabisa. Kwanza anajivunia kuwa na wewe kama wewe. Hata hivyo jamani nilikuwa na shida F10, wifi yangu na shida F10 mwanzo. Mm. Ina maana sifa zote hizo wewe yangu unataka kunyumba hela mimi. Jamani, msipike mume wako jamani. Sawa ni mume wangu mimi sijakataa. Kingine wifi yangu mimi sina hela. Sina shilingi kumi hapa nilipo. Kakaako huyu hapo umekaa naye. Karibu. Bwana kumwombea anampa mimi hela. Jamani. Amnipende, mimi najua amnipende, ndio amnipende. Wifi mm. unanionea. Kakaako huyu hapo muombe. Mimi sita hela. Kaka basi naomba. <sighs> Aya, kaka mimi nilikuwa na shida ya UF10 mwanzo. Nina shida kweli yani. Ndio maneno yote ya yani unataka kuomba kitu unazunguka. Basi haina shida. So nasema naenda shika kwa kilamwa Juma siko kina nani hapo sio. Mhm. Basi ukiwa unarudi huko pitia hapa. Ila angalizo usichelewe. Maana na ratiba kwa ndani msikitini. Ukichelewa imekula kwako. Kweli kaka? Eh. Nitashukuru asante sana. Nitashukuru kaka. Nakupenda bule. Mwa kaka yangu. Haya bye wifi. Haya bye wifi. Haya nakupenda eh. Hata mimi nakupenda karibu. Hapo na baba. Dada yako akiwa na shida, nje kumembeleza huyo. Hapa ananisifia kwa shida yake. Ah, dada yangu leo mzuri. Ila sana nakikutana nini wewe huyo. Sawa. Naenda na sawa kabisa naona kabisa. Unajua mke wangu katika vitu ambavyo nazifurahia katika maisha yangu ni mke wangu na sawa kabisa. Unajua ndugu zangu ndio kila kitu katika maisha yangu. Yaani ukinipenda mimi basi wapende na ndugu zangu. Wala sijali mke wangu. Sikuwezi wanasemaje? Ukipenda boga basi penda na uwa lake. Mimi nimekupenda yeye. Kwa hiyo lazima nitapenda na ndugu zako wote. Hata wanikosea vipi? Hata wewe vipi kwangu? Mimi lazima niwapende kwa sababu ni ndugu wa mume wangu. Kwa sababu anasema ukipenda boga, ila na uwa lake. Eh. Eh, mimi nakupenda wewe mume wangu, kwa hiyo lazima yazidi ndugu zako. Ah, mke wangu na ndo maana nakupenda sana. Yaani inamuumba Mwenyezi Mungu, huyu shetani asiniingie kabisa likanitokea wazo kuja kukuacha. Na imani sio kuja kumpata mwanamke mwelewa, mweredi, mwenye akili zake timamu kama wewe mke wangu. Nakupenda sana pia. Mume wangu, hata mimi nakupenda sana. Na kwa hilo, kila siku na muumba Mwenyezi Mungu. Isiye katokea cha mtu angalau akatugombanisha mimi na wewe. Yaani hicho kitu naomba sana mimi. Na kweli mpaka leo unaona tunaenda sawa. Kiukweli wewe fiangu, nimeamini wewe mwanamke pekee sana kwa kaka Na una upendo sana. Nikizungumzia upendo, tena una upendo hali ya juu. Kwa hiyo kwenye haya yote ambayo yalotokea sasa hivi Naomba sana uniwie radhi na unisamee. Sawa hivi yangu. Kwa sababu haya yote nilijua wewe ndo chanzo lakini nimegundua kumbe wewe usiki na chochote kile. Ina maana yeye mwenye ndo tatizo kubwa sana alolifanya. Mpaka tumeenda kwa waganga, tumejua hivi, imekuwa hivi. Mimi naomba tu nikushukuru kwa yote. Wife. Labda nikwambie tu kitu kimoja. Haupaswi wewe kujilaumu. Kwa sababu ukiangalia makosa tumeambiwa sisi binadamu hawajaumbiwa wanyama. Inapaswa tukosee ili tujue tujirekebishe. Bila kukosea uwezo ukajua kama umekosea ujirekebishe na uwezo ukajua kama hichi kitu ni kibaya bila kukifanya. Lazima ufanye kwanza na ujue kama kitu ni kibaya. Kwa hapo misioni haja kujilaumu. 
yani katika haya maisha ya binadamu lazima mtu ukosee hata awe nani lazima anakosea na mtu akishagundua kwa sala ya kiumba msamaa unatakiwa umsamee na wewe misioni kwa sababu ya kujia kujilaumu sana mimi niisha kusamea muda mrefu na naamani katika moyo wangu na mume wangu nimemsamea sana 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 yani sidhani kama kuna mtu nampenda kama mume wangu mume wangu nampenda na ndio maana nilichukua hatua ya kuolewa naye na kwa sasa hivi amerudi katika lake ya kawaida anafanya majukumu kama mwanaume na ndio kitu ambacho mimi nakifurahia kwa sasa sina ajeti ya, ya kuweka kinyongo si sisi si, si, kwa sababu mimi nifanyia hicho na mimi ni kulipizia au nikununia au niwe hivi hapana kikweli nafsi yangu mimi haipo hivi asante sana tena sana wewe ni fi yangu tena kwani mimi nilikuwa na kuongelea maneno mabaya kama hivi hmm? na kutukana na kusema usijali hivi kama nilivyokuambia awali mimi nimekusame tena kwa moyo mmoja si na baya na wewe na wewe una baya na mimi uliongea vile ulikuwa na haki ya kuzungumza vile kwa sababu hata unyonyo kiangalia katika hali ya kawaida sio sahihi japo wewe lakini unafanya Mwenyezi Mungu lakini sio sawa mimi siwezi kukulaumu wewe siwezi kumlaumu mume wangu na hata siwezi kujilaumu na mimi pia kwa sababu najua yote yanatokea ni mpango wa Mwenyezi Mungu ukiona kitu kinachotokea basi ubie Mungu amefanya kitokee kina sababu hakuna sababu sio kwa na sababu katika maisha ya binadamu mimi na wewe ni mtu wa na wifi yake naomba tusiwekeane visasi visivyokuwa na maana haya ni maisha tu na mimi nimegundua wapi nimekosea na ndio maana nimeamua kuja hapa ili tu niombe msamaha na maisha mengine endelee yao sawa hata usijali mimi kwa kusema tu ah nimekusamea hata kaka yako pia nimemsamea kweli sina kinyongo katika moyo wangu ni kila mtu yani kuwe na uhuru mume wangu nampenda tena nampenda zaidi ambaye yupo kwa namfunda